Fala Top Motors, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou com uma relíquia aqui. Saveiro Cross Cabine Estendida, a última produzida em 2018. Carro espetacular e vocês vão ver a quilometragem desse carro. Carro fornecido pelos meus amigos da família Veículos aqui em Jaguariúna, São Paulo. E vamos destrinchar todos os detalhes, galera. Mas antes, peço a você que ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de todas as notificações e também me seguir lá no Instagram, top.motor.br. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um contato do pessoal que você deseja comprar esse carro. Chama eles aqui, avisa que viu pelo canal Top Motor BR, que eles darão um bom atendimento e pode rolar até uma bonificação também. Vamos conhecer essa máquina? Vem comigo, pessoal. Vamos conhecer então todos os detalhes desse carro? Ah, ó, nós já gravamos essa máquina aqui do lado, ó, parceirão aí. Seguinte, chave, canivete com os comandos de bloqueio e desbloqueio do veículo. Mas vamos aqui para o que interessa que é verificar todos os detalhes desse carro. Eu vou fazer uma volta externa. E, no entanto, galera, sempre na descrição desse vídeo, dos vídeos nossos em si, eu coloco a descrição completinha, né? Uma ficha técnica aí para vocês é, tirar mais alguma informação que precisa. Esse carro foi a última versão, né? O último ano, 2018, com cabine estendida. E esse é uma... A unidade aqui em especial com baixíssimo KM. Seguinte, a frente desse carro muito bonita, o capô todo liso e nas laterais tem esse acabamento dando reforço estrutural para o capô. Já os faróis em biparábola, lâmpadas halógenas, máscara negra, ele tem todo um acabamento cromado também no farol. Mais abaixo, farol de neblina também com lâmpada halógena em grande proporção. A grade principal em black piano ah, com os detalhes em cromado, logo Volkswagen ao centro, lado esquerdo o nome Cross. Posicionamento da placa frontal, já vem com sensores de estacionamento dianteiro e a grade auxiliar em preto fosco vazada. Pessoal, a lateral desse carro tem alguns detalhes bem interessantes, começando pela roda, uma roda diamantada na cor cinza, quatro parafusos de fixação, Vamos encontrar a medida aqui do pneu para vocês, 2056015, freio a disco ventilado na dianteira e suspensão independente McFizz. As rodas traseiras seguem na mesma configuração, tá? Porém, freio a disco simples, isso aqui ela leva uma vantagem em relação à Fiat Strada, né? A nova Fiat Strada, que ainda é tambor. E eixo de torção com mola helicoidal aqui na parte traseira. Ó, o step zerado também, provavelmente original de fábrica ainda, ali atrás. Bom, na lateral ele tem esses borrachões em preto fosco que inicia desde a parte frontal do para-choque dianteiro, caixa de roda dianteira, na base das portas e caixa de ar também tem esse acabamento em preto e aí um cinza acentinado acima deles. Aqui na parte da traseira tem esse encaixe de pé para você poder subir ali na caçamba, né? E aí se estende o detalhe até a parte traseira ah, do carro. Os retrovisores dela vem aqui é um acabamento em preto fosco, porém são elétricos com repetidores de setas nas pontas e para o retrovisor direito, ao acionar a ré, tem o tilt down. As maçanetas, motorista e passageiro na cor da carroceria, aplique em preto fosco aqui na coluna B, rack de teto em preto fosco, antena de teto também posicionado ali é, na parte traseira do teto. E agora, vamos dar uma conferida aqui na parte da traseira desse carro, ó, começando, Brake light lá na parte superior Tem janelinha interna, pessoal No vidro traseiro tem toda essa proteção Aqui, essa barra dupla E junto com a, a, a barra de teto Ele vem e faz o Santo Antônio E aí complementa toda a caçamba também E aqui, ó Já vem com a capota marítima Em preto fosco, beleza? Bom, do lado direito aqui dele Tem o, o tanque de combustível na abertura Ó, precisa da chave ainda, tem capacidade para 55 litros, ok? E ó, traseirinha dela, uma traseira bem característica da Saveiro, as lanternas com esse acabamento mais vermelho, no centro tem o logo Volkswagen, ele serve aqui ó, como uma abertura, né? uma maçaneta, alguma coisa do tipo, abertura manual com a chave, na parte inferior da tampa, uh, o adesivo Saveiro Cross, sensores de estacionamento também traseiro, Placa traseira, já vem com engate, bem interessante. Câmera de ré para manobras, pessoal. E refletores em ambos os lados, com todos esses acabamentos em cinza acetinado também. Bom, vamos conferir aqui 
A caçamba, ó, a tampa tem um alívio de peso bem legal. E aí, ó, 734 litros de capacidade ou 605 quilos. Todo forradinho, quatro pontos de fixação de carga na caçamba. Então, bem bacana. Esse carro você pode usar tanto para o dia a dia, para o seu passeio, ou até mesmo se você preferir para trabalho, galera, porque ele aceita muito bem. Ela vem com motor 1.6, motor MSI, a 16 válvulas, flex, motorzão aspirado, injeção multiponto, duplo comando de válvulas, a variação é apenas na admissão e o acionamento feito através de correia dentada. Ah, é o EA211. 120 cavalos ele produz no etanol, 110 na gasolina, então no etanol sempre um pouquinho mais de potência, a 5.750 RPM. 16.8 kgfm de etanol, né, no etanol, e 15.8 na gasolina, a 4.000 RPM. Peso potência desse carro, ó, a junção do conjunto, 9.4 kg para cada cavalo de potência, 0 a 100 em 10 segundos e 182 km por hora de velocidade máxima, beleza? Ó, aqui é bem aberto ó, o cofre do motor, então você consegue ter uma dimensão exata de todos os componentes aqui. Não tem mais tanquinho de partida frio, manta acústica no capô não tem, mas para esse carro não faz nem tanta diferença e abertura feita através de varetinha. Josadac, como é que é o consumo de combustível desse carro? Pessoal, no uso urbano, no etanol, 7,5%. Tá? Na gasolina, 10.7. No uso rodoviário, no etanol, 8.2, 8.5 e 11.5 é, na gasolina. Então, é um motor 1.6, mais robusto, e tem um consumo um pouquinho acima aí do normal. Mas, é um carro que vale muito a pena e eu não teria problema nenhum com esse consumo nesse carro. Galera, vamos conhecer a parte interna desse carro, começando pela porta aqui, né? A sua porta dianteira, é óbvio. Tem todo um acabamento aqui macio ao toque em cinza, porta objetos aqui na parte inferior, alto-falante, é, o apoio do braço, alça de mão de porta, comando do vidro elétrico dianteiro, bloqueio das portas, maçaneta para abertura da porta e os comandos dos retrovisores elétricos. Na entrada da porta tem uma pequena soleira metalizada Saveiro Cross. Seguinte, como é cabine estendida, nós vamos rebater aqui, ó, é, em ambos os lados rebate e ali tem um pequeno... É, local, isso aqui não pode levar ninguém, tá galera? Algumas pessoas até adaptam cinto aqui de segurança, não pode, beleza? Ó, porta objetos ali, do lado também esquerdo e direito tem é, porta objeto, redinha ali, ó, lá tem acesso, por exemplo, ao vidro traseiro, como eu falei pra vocês, tudo pretinho aqui, ok? E aí, vem para a parte frontal dos bancos, os bancos nessa configuração é, não, te, não é tecido, né? É um plástico bem diferente, como se fosse um couro sintético, é, personalizado cross, marrom no centro e sim, é, simulando a fibra de carbono nas laterais, né? Então, você tem aqui alguns ajustes, né? Da parte traseira, volante é fixo. Fixo não, o volante acho que ele tem ajuste. Vamos experimentar aqui, ó. Ó, ajuste apenas de altura, profundidade não tem. Os pedais... Metalizado, configuração mais esportiva e abertura do capô é feito através do lado esquerdo ali. Vamos entrar agora no interior dela, galera. E vocês vão me acompanhando aqui, ó. Seguinte, volante multifuncional, direção hidráulica, base dele é reta, vamos travar aqui. Todo o detalhe aqui em black piano, logo Volkswagen ao centro. Comandos de seleção e volume lado esquerdo, lado direito, computador de bordo, viva voz e telefonia. Beleza? Revestido em couro também. Ah, aí do lado direito, limpador dianteiro. Lado esquerdo tem todo o sistema ali de cruise control e farol alto e baixo e setas. Acendimento do farol tem o sistema automático, né? Que você liga e desliga até farol de neblina, porta-objetos. Saída de ar-condicionado aqui do lado esquerdo. Esse acabamento diferenciado, como se fosse uma fibra de carbono. Uh, todo o painel é rígido, saída de ar-condicionado lá para o passageiro, mesmo acabamento que eu falei para vocês. Aqui ó, tem aquele dispositivo é, para celular, né? Smartphone. E ali ó, tem uma tomadinha USB para carregamento, tá? Não é transferência de dados. Saída dupla de ar-condicionado, controle de tração e estabilidade. Esse carro tem um sistema de controle de descida, então muito importante. Pisca alerta, regular os sensores de estacionamento, airbags do passageiro aqui com luz espia e luz de caçamba. Aqui está a multimídia dele, uma multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay para fazer conexão com seu smartphone, ah, leitor de CD, 
também de cartão de memória nas laterais, power e volume, seleção, tem toda a configuração de rádio, mídia, telefone em si, viva voz, né, voz, é, injetar o CD, navegação por GPS, é, o sistema de tráfego e menuzinho. A gente não vai entrar em detalhes aqui é, 100%, e tem todas as configurações também. Mais abaixo, o ar-condicionado analógico com todos os seus recursos, mais frio, mais quente, intensidade da, da, da ventilação e também direção. Recirculação e ligar e desligar. Tomada 12 volts, é entrada auxiliar, entrada USB, dois porta-copos e garrafas, câmbio manual de 5 velocidades mais a ré, freio de estacionamento padrão e o porta-luvas tem um espaço muito bom, ok? E ali você consegue ajustar, ligar ou desligar o airbag do passageiro. Quebra-sol do motorista com espelhinho, proteção e iluminação, retrovisor interno fotocrômico, luz cortesia na parte superior e também espelhinho com proteção para o passageiro. Aqui está o computador de bordo e painel desse carro, lado esquerdo RPM e marcador de temperatura de líquido de arrefecimento, velocímetro do lado direito e marcador de combustível. No centro, pequeno display digital, tem bastante recurso. De cara a gente já tem ali ó, o computador de bordo em si, vamos dar uma olhadinha, tempo de viagem, é, consumo instantâneo, consumo médio, distância percorrida, velocidade média Ok galera, bastante recurso Tem um velocímetro em digital, temperatura externa Esse carro está com apenas 28 mil quilômetros, ou seja, zerado né? E aí também tem um sistema de autonomia E aparece a posição do, a, da hora, do momento Então bastante recursos ali para você é, Aqui você zera trip e regula a hora E ali luminosidade do cluster na maneira geral Bem completinho esse computador de bordo Ó, a hora apareceu lá na parte superior E aí pessoal, o que vocês acharam dessa máquina aqui? Eu gosto demais desse carro pessoal Por mais que assim, a construção dele, né? geralmente a Volkswagen explora um pouco mais de plástico mas é um carro bem interessante, o design desse carro é muito bonito. Infelizmente, a Volkswagen não produz mais esse carro cabine estendida, só cabine dupla, que a meu ver é um desperdício, porque muita gente gosta da Saveiro cabine estendida. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas você tem essa possibilidade de comprar esse carro 18, o último que saiu cabine estendida, com 28.900 km. Vamos ver segurança? Dois airbags na linha frontal, controle de tração, estabilidade e rio holder já vem presente para esse carro, tá? Agora, no quesito manutenção, uh, como esse carro ainda está com 28, 29, vou fazer a média de carro zero, você comprando zero, né? Ele agora, levando até 60 mil, fazendo as revisões em uma concessionária Volkswagen autorizada, R$ reais é a média aqui de manutenção. Preventiva, corretiva, isso tem diferença. Já no seguro... É um, um, um valor médio, é uma média, R$ 5 mil reais de média do seguro. Se você é mais jovem, mais agressivo o seu perfil, isso pode aumentar em muito. Se você é mais conservador, essa cotação também pode reduzir bastante, beleza? Agora nós vamos falar de preço desse carro, galera. Ah, mas antes, aquele recadinho básico, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de todas as notificações, para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. E também me seguir no Instagram, top.motor.br. Eu já postei lá antes de postar aqui nesse canal. Galera, e o preço desse carro hoje, é, vendido aqui pelo pessoal da família Veículos Jaguariúna São Paulo, R$ 92.000. Carro com 28 mil quilômetros, 2018. Eu acho que é bem interessante. Então, na descrição tem contato deles aqui, tá bom? Avisa que você viu pelo canal Top Motor BR que eles darão aí um excelente atendimento para vocês. E como vocês viram no vídeo, o carro não tem detalhe, o carro é novo, tá bom? Então uma baita oportunidade para quem quer um carro desse. Realmente aqui é um achado. Nessa quilometragem, nesse ano, nessa configuração, eu acho que duas não tem igual, tá bom? Forte abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.